欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：中国新闻网提名九位古装男星，肖战呼声极高，非常惊艳。近日，中国新闻网官方提名了九位古装男星，其中自然少不了肖战了。这一次上榜的角色是肖战，《玉骨遥》里的石影，目前还没有和观众见面。值得一提的是，这九位当中，青年演员肖战的呼声极高，用官媒的话来说，就是非常惊艳，天花板可能有一些绝对，至少非常有魅力。据悉，中国新闻网提名了包括演员肖战、龚俊、胡歌、钟汉良、任嘉伦、龚俊。罗云熙等在内九位古装男星，自然都和电视剧角色有关，无一例外都是经典之作。肖战《玉骨遥》，罗云熙《月上纵火》等不可多得。对于肖战来说，肖战的呼声非常高，大家都迫不及待想看到肖战的新剧《玉骨遥》，希望早点播出。从粉丝们的反响来看，大家纷纷安利《玉骨遥》，说好的八月开播，这都已经到了八月。还是迟迟没有动静，等待也有一点焦灼。当然，肖战是优秀的青年演员，肖战的作品质量有保证，好剧不怕等，好事多磨，我们可以耐心等待。肖战的作品也值得等待。总之，恭喜肖战，是名副其实的实力派演员，出道至今塑造的各种角色都非常惊艳，难以复制的经典角色。肖战非常年轻。发展前景一片大好，希望肖战再接再厉，更多为观众和粉丝带来好的作品，带来正向引导。我们会继续支持肖战，跟随肖战的步伐，坚守公益初心，传播温暖和正能量。肖战会顺顺利利，大家一起努力。王一博想低调都难，微博所在地再起波澜，粉丝狂欢阵仗不小。不得不说，王一博作为当下娱乐圈中的顶流，一举一动备受瞩目，降低热度，选择低调是明智之举。然后，在他的生日当天，无论是王一博还是宣发，都没有任何发文表态，甚至连微博推送的生日动态都在第一时间选择了删除，就是不想因个人原因占据公众资源。毕竟，现在我们的国家有重大社会性事件发生。同时呢，响应娱乐圈的清朗行动，树立良好的娱乐风气，更需要减少这种庆生的活动。王一博是很好的做了一个表态，但是无独有偶，有些人总是不会放过任何一点可以炒作话题的机会。毕竟顶流的热度还是很有流量的，特别是生日这种时候，在王一博删除生日动态的时候，有人说微博 IP 现实归属的是北京。可是跟王一博现实所在地完全不符，因为凌晨时，王一博所在杭州正好赶上热烈剧组杀青，怎么可能会在北京？一时间，好多人又开始大做文章了，说王一博的后台是幕后公司控制的，账号都是专门工作人员在操作，并且这个也不是一次两次了。针对这个问题，我们还是想说，如果没有王一博的允许。他的个性是任人摆布的吗？工作人员如果没有提前跟他商量，能随班乱发的吗？再一个就是，王一博作为顶流，忙成狗的行程，从跟随他的身边工作人员不难看出，整天都蓬头垢面不说，每个人都顶着黑眼圈，可见他们到底有多忙。王一博自然更是不言而喻的忙碌，如果还可以面面俱到，每个细节的话。我真是佩服王一博的经历了。最后一个就是 IP 所在地，很多人都知道，如果你用公共 WiFi 的话，归属的就显示当地的；如果你用自己的流量，就是电话卡归属的。王一博的手机号估计一直都是北京的，所以所在地在北京也是正常的。无论怎么样，王一博在低调，总有一些人会追着他不放。毕竟娱乐圈当下是太缺话题度跟能够引发大众关注的人了，才会一直追着顶级艺人来博取眼球。好了，关于这种的事情
，还是需要解释一下。大众都是心知肚明，不再好糊弄的，请减少这种无聊的骚操作吧。王一博的低调是为了去流量化，更好的通过作品来证明自己。选择低调是大势所趋。同时呢，王一博的粉丝其实基数是很庞大的，从来不会给他徒增烦恼。但是在王一博生日这天，王一博代言的各大品牌方都放出了最新物料跟回馈福利，用自己的方式为代言人庆生，整个阵仗还是不小的。还有呢，王一博的粉丝可谓是粉圈独自过各自的存在，又是私下派对，借此机会各种狂欢聚餐玩乐，更是每个人都用自己的方式表达出对王一博的祝福，同时也满足了自己开心。绿色蛋糕不用说了，香菜系、小猪系、各种神图系、奥特曼风等等，总之就是吃的开心、看的也开心的节奏。还有跳伞的、玩滑板比赛的、跳街舞的、五花八门，乐此不疲。这就是王一博的粉圈众生香的一面。每个人在各自的领域中生活，有着一个共同喜欢的人，做着不同的工作，有着不一样的人生。却都因为同一个人，在同一天选择释放情感，借此机会分享开心与快乐。赵丽颖与凤行花絮照曝光，白衣批发尽显温柔，男主侧颜精致。众所周知，赵丽颖和林更新主演的仙侠剧《与凤行》，自从开机以来，话题度一直居高不下。相对其他只会在开机和重要节日更新动态的官方而言，与凤行的官方营业很是积极。除了前段时间官方释出了角色定妆剧照外，还不定时更新角色拍摄花絮。与凤行官方在七夕当天放出了赵丽颖和林更新的田园生活海报。赵丽颖饰演的沈黎白衣黑发仙气十足，手上捧着木碗，俨然就是种豆南山下。悠然见日出的闲适生活，林更新饰演的行止神君则穿着蓝色麻衣，手捧人间烟火，两人甜蜜对视，氛围感十足，颇有一屋两人三餐四季的浪漫。七夕同框带来的震撼还未褪去，与凤行官博在社交平台上又更新了一组主演团吃火锅的花絮照。赵丽颖饰演的沈黎发型温婉，林更新饰演的行止勾唇一笑。黑与白原本是对立的色彩，但在食物的烘托下反而完美融合。就连 P 上去的小宠物嘘嘘也极为可爱。但凡关注与凤行的人都知道，赵丽颖在剧中饰演的女主沈黎是一位霸气的魔界女王爷。毕竟小说原著的名字就是本王在子，谁敢放肆？但是火锅花絮照中的赵丽颖却气质温婉，五官精致。这个角度让人不禁想起他在《楚乔传》中的仙儿扮相，只是沈黎的眉毛更为柔和，手执团扇给人温柔了岁月的感觉。赵丽颖在《与凤行》七夕海报中的白衣造型则更显灵气，墨发白衣衬托下，她的身材更显娇小，精致的侧颜一览无余。手捧一碗粥的动作像极了虔诚无比的信徒，举手投足间尽显魅力。每一套造型都是全然不同的视角享受，让人狠狠期待起正片来。虽说女主沈黎的人设是魔界女王爷，但除了角色定妆照中的蓝色战袍外，赵丽颖的路透风格都偏温婉。但无论是霸气女王还是灵气女神，赵丽颖在塑造角色方面都没让观众失望过。从花千骨到楚乔，再到和幸福，她总是在用演技征服观众。所以，无论是身穿粉衣、言笑晏晏的沈黎，还是手执长枪征战四方的霸气王爷，都会是那个令我们惊艳的沈黎。只要是赵丽颖用心诠释的角色，观众都翘首以待。幸福到万家的和幸福如此，野蛮生长的许半夏如此，与凤行的沈黎亦是如此。虽说林更新从人气方面不及赵丽颖，但两人曾合作过《楚乔传》。也有不少粉丝基础，而且从与凤行的路透和官方物料来看，林更新的身材管理还是不错的。穿上一身白衣，就把观众的印象拉回到了宇文月身上。此次能看到赵丽颖和林更新二搭与凤行，不少 CP 粉喜闻乐见。
，毕竟两人在七夕海报中同框就很有 CP 感。飘摇的衣袂和原色系的背景颇有上世纪武侠作品的风格，拉满了观众的期待值。赵丽颖与凤行花絮照曝光，白衣批发尽显温柔，男主侧颜精致。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。